तो साहिल भाई सवाल की तरफ बाद में आएंगे पहले मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ कब मतलब ठीक है ये एक स्लो प्रोसेस होता है लेकिन आपको कोई एक वाक्य ऐसा जो आप शेयर करना चाहेंगे जिससे वो टर्निंग पॉइंट आप अपनी लाइफ का उसको कहें मैं नर्सरी से ही बाई बाई डिज़ाइन मेरे वालदा अल्लाह तौर उनको सेहत दे और उनको ताकत में रखे और मेरे वाल साहब अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे और उनको कबर के अदाब से बचाए और अल्लाह ताली उनकी उस कबर को नूर से भरे उनकी जेनवन और स्ट्रक्चर्ड कोशिश थी कि बच्चों को ना किसी भी मौके बच्चों को छोटे बच्चे को लेकिन पहले दस साल में जो कुछ हो गया उसके असर बाकी नब्बे साल में हम भुगतते हैं बिल्कुल सही तो पहले दस साल में उन्होंने बड़ी कॉन्शियस एफर्ट की हुई थी टू मेक श्योर के बच्चे का तीनों बच्चों का हम उस वक्त मतलब मेरी बेटी बहन तो बहुत छोटी है तो हमारे ऊपर वाल साहब का बहुत कॉन्शियस फोकस था और वो इसलिए मुझे पता है कि छोटी छोटी बात को पिक करते थे और बड़ा एक पखेड़ा बन जाता था कि ये बात क्यों की है या मतलब आमूमी गलती तो वैसे ही दरगुजर थी मगर ये सोचने की गलती में कोई माफ़ी नहीं थी तो मतलब कोई लड़ाई होगी मेरी बहुत लड़ाई होती थी लड़कों में तो होता नहीं ना आए फोन और फोन आता था मैं घर पर मतलब मैं आज तक कोई क्रिकेट ग्राउंड या बेसबॉल ग्राउंड या फुटबॉल ग्राउंड में नहीं गया जब मेजर इंजरी ना हुई हो और मैं बताता ये था कि हाँ गिर खेलते हुए लगी अल्लाह की पिटाई होती थी <laughs> तो उस पर कभी भी नहीं कोई रोक टोक थी बल्कि ही नो यूज टू से नो पेन नो गेन सो गिर के ही सीखोगे बट जब बातचीत करते हुए ही वॉज वेरी कॉन्शियस कि बेटे किस तरह की किन टॉपिक्स पे किस एंगल से बात कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी था कि मतलब ये बाद में पता चलना था उनकी शायरी के पीछे भी एक फलसफा है ना उनकी अगर आप शायरी पढ़े जितनी मैंने पढ़ी है तो उसमें ये हाँ वो तो मतलब बिलाशुबा मैं अब अपने वाले साहब की खुद तारीफ नहीं करना चाहता इसलिए मैं उनकी शायरी पर ज़्यादा नहीं फोकस करता मगर मतलब बयान करता मगर वो जिस तरह की शायरी है ना वो वही सोचें घर पर वही कुछ चल रहा था ठीक है कि बस किसी भी तरीके से कोई भी मामला ऐसा ना हो कि जिसमें सोच छोटी हो जाए बच्चे की लेकिन सबसे बड़ा डाका जो होता है ना वो माँ बाप अपने बच्चों की सोच छीनने का कितना मर्जी माल छीन लो जो मर्जी तार तार कर दो किसी की इज्जत भी तार तार कर दो मगर किसी की सोच को ना नुकसान ना पहुँचाओ माँ बाप खुद बच्चे को छोटा करते हैं वो सोच निकाल लेते हैं और लोगों की बातें करते रहना घर पर अम्मी जो हैं वो खुत मोहल्ले की खातन डिस्कस कर रही हैं बाप जो है वो पैसे और यू नो करियर डिस्कस कर रहा है ये है ज्यादती जो कि सोच निकाल लेती है आ, मुझे अभी तक याद है वो वाल साहब का सवाल दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट आई रिमेंबर दैट मैं शिकागो में था छोटा सेकंड ग्रेड में था सेकंड ग्रेड दूसरी क्लास के बच्चे के सामने ये डिस्कशन होती थी ही यूज टू पिक कि तुम्हारा तुम क्या सोचते हो और बात हो रही थी अब्बा जी और उनके दोस्तों की बातचीत चल रही है और ही वॉज टॉकिंग अबाउट बिगर इशू जो कि यू नो इन टर्म्स ऑफ के यहाँ पे आके लोग अपने आप को मुसलमान कहने में शर्माते क्यों हैं ठीक है ही वॉज टॉकिंग अबाउट मुझे याद है शौकत साहब नाम था उन, उनके शिकागो के दोस्त थे वो आए हुए थे उनके बच्चे भी आए हुए थे हम खाना खा रहे थे एंड ही पेक मी आउट के ताइल तू बता यार क्यों क्यों ऐसे करते हैं लोग एंड आई आई वॉज क्यों मे बी ही लुक डेट मी कि वो मैं गौर से सुन रहा हूँ बात और जिस तरीके से अपने दोस्तों के से मशवरा लिया जाता है उन्होंने दूसरी जमात के बच्चे को इन्वॉल्व किया तो मैं उसको सोचता रहा है कोई ऐसा कोई तुक्का ही मारा होगा मैंने मुझे तो नहीं याद मैंने क्या बात की उस वक्त इस तरीके की कोई वजनी बात की हो मगर वो इतना वजनी सवाल मेरे पे जो डाला गया उससे वो दिमाग फैल गया था उस वक्त इतने वजन से ना दिमाग फैल गया लिटरली यू नो और उसके बाद वहाँ पर फिर पौधे उगते हैं फिर ज़मीन जो है ना उसको हमवार कर दी उस सवाल ने मगर आ, बाकी के मामला के अंदर भी स्कूल के अंदर भी ही वॉज वेरी कॉन्शियस माई ब्रदर्स वर वेरी कॉन्शियस हमारी जेनवन डिस्कशन जो थी ना भाइयों की भी और भाइयों के दोस्तों की भी वो इस तरह इस तरह नहीं थी कि जो रेगुलर डिस्कशन थी मुझे अभी भी वक्त याद है सिक्स सेवन्थ ग्रेड में माई ब्रदर मेरा बड़ा भाई और मैं स्कूल से वापस आ रहे थे और भाई मेरा जहर बाप इस तरह डिस्कस करेगा तो भाई भी करेगा बड़ों की तरह तो भाई मुझे हालांकि बड़े हैं तो तीन साल बड़े हैं तो ही एस्ट मी कि तुझे भी कोई आइसोलेशन हो रही है दोस्तों में एन आई से या मेंटल लेवल पे हो रही है मगर यू नो दोस्ती बहुत है मेरी कितनी एज थी आपकी सिक्स ग्रेड सेवन्थ ग्रेड में 
एंड आई सेड कि क्या मतलब आइसोलेशन ही सेड यार मुझसे तो मतलब मुझे ट्रेन करना पड़ता है दोस्त को ताकि वो दोस्त वो वाली बातें कर सके वो सोच सके कि जिसमें यू नो वो जो मेंटल जूस है ना वो नहीं मिलता इंटेलेक्चुअल जूस ही नहीं मिल रहा था ये यू नो ये एक ऐसा मामला है जिसमें मैं मुझे अर्लीस्ट मेमोरी अपने भाई की कॉन्वर्सेशन की ना ये है कि रियल कॉन्वर्सेशन ना कि भाई ने मुझसे आज अपने लेवल पे बात की है ना बड़ा भाई जब आप खींचते हैं ना ऊपर तो आप दस गुना और कद में बढ़ जाते हैं तो एन आई से जहाँ मेरे साथ भी ऐसे ही है कि जो है ना लड़का इस उम्र में ज़रा एरोगेंट भी हो जाता है ना ज़रा ज़्यादा बड़ा सोचना आ जाए तो मैं उस वक्त ये सोचता रहता कि यार मैं ये सारे लोग डम हैं समझे मुझे कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट मिल गया हालांकि यार कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट नहीं होते माँ बाप ने बेसिक काम किया था ये किसी बच्चे पर एहसान नहीं होता ये बेसिक जॉब होती है एक इंसान की अपने बच्चे को सोच बड़ी करें बहरहाल फिर भाई की तरफ से ही और इस की तरफ से ये बड़ी मुझे एक मुझे उस्तानी याद है अपनी क्रिश्चन नन शी नोटिस दिस एरोगेंस इन मी एंड शी सेड टू मी साहल मेक श्योर यू रिमेंबर समथिंग आई एम श्योर मैं उसका कोई कॉकी गिफ्त को गिफ्त को करता हूँ ना कोई लोगों को पुट डाउन आई डोंट रिमेंबर बट उसने मुझे बिठा के कहा कि बेटा गौर सुन एनी थिंग एनी वन डेट यू विल एवर एवर मीट विल नो समथिंग डेट यू डोंट क्या बात क्या वैल्यू लगा कवाले जरिए हैं ऐसा कॉल है कॉल है कि जो सोने में लिखा जाए कि किस बात है करूँ दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको तू मिलेगा और वो ऐसी ना कोई ना कोई जानता होगा तू तू नहीं जानता तो तू कहाँ का मौलम और आलिम बना बैठा है अल्लाह ताला ने हर बंदे को अलग रास्ता राह दिए ताकि बाकी के लोग उसे सीखें सो वो जुमला भी मैंने स्टिक कर गया था अब जितने भी ओलमा और मशाइ मेरे सामने आ रहे थे ना उनकी वैल्यू इस तरह के कॉन्सेप्ट से क्रिएट होती है ना फिर क्या यार ये तो ये तो अल्लाह तक पहुँचाने वाले लोग हैं मतलब आप खुद देखें वासीफ अली वासी साहब को ले लें एक जुमला काफ़ी है लोगों की ज़िंदगी संवारने के लिए और लोग किताब से गुजर जाएंगे कुछ नहीं समझ आएगी इसी हवाले से उनका फिक्र है कि इल्म है ही ला इल्म का नाम हाँ हाँ तो ये अब देख लेंगे ऐसे ही जी हाँ बिल्कुल सो अब गौर से समझने वाली बात है ना कि लोगों के सामने कुछ लोगों के सामने एक जुमला होता है जो सीखने वाले होते हैं जो प्यासे होते हैं वो उसे सारी उम्र पानी पीते रहते हैं और जो को प्यास नहीं लगी उनके सामने समंदर गुजर जाता है पूरा दरिया के दरिया और वो बैठे और प्यास से मर जाते हैं बिल्कुल ऐसे इट्स इट्स दैट जो बाप या माँ कॉन्शियसली एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ सबको ये कैमरे में देखे मैंने आज तक एक दफ़ा भी आए माई फादर डाइड वन आई वॉज ट्वेंटी वन 21 साल में मैंने एक दफ़ा भी अपने माँ बाप की लड़ाई नहीं देखी ठीक है ये बहुत ज़रूरी बात है मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे का दिमाग खोलने और नाउज़ बिल्ला अल्लाह ताला मुझे उस रिया के शर से बचाए मैं अपने दिमाग को बड़ा नहीं कह रहा हूँ मैं नॉर्मल घर की बात कर रहा हूँ ऊँचे घरों की नॉर्मल नॉर्मेलिटी का मेरिट ये है मैंने एक दफ़ा देखा था ये अहमद फराज साहब और यू नो बड़े शहरा आते थे घर पर तो मेरी अम्मी ने किचन में शायद कोई चीज़ डिले कर दी खाने में मुझे नहीं पता हम तो कोई भाई टीवी देख रहे थे कोई को, क्रिकेट मैच देख रहे होंगे आर नो क्या था अचानक मेरे अब्बा जी का मैंने वो सीन देखा कि जिसमें वो उन्होंने अम्मी को डांटा उन्होंने पंजाबी में कहा कि इन लोगों की वजह से ना मैं मेरी साख्त जो है ना ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है और मैं नहीं चाहता कि इनकी मेहमान नवाजी में कहीं से भी कोई कमी आए ये मेरे मोहसिन आए हुए मेरा साथ साथ आए हुए तो हमने भी नहीं नोटिस किया क्योंकि वो उस तरह की डांट नहीं थी कि जो हम नोटिस करते ठीक है मगर अगले दिन सुबह क्या हुआ क्या हुआ हम तीनों भाइयों को अब्बा जी ने बेडरूम में बुलाया हुआ था हम खड़े हुए थे अब अम्मी बेड पे बैठी हुई थी अब्बा जी खड़े हुए थे और अब्बा जी ने हमें बुलाए कहा कि मैं कैमरे में बता रहा हूँ आपको दिस इज़ अ नॉर्मल हाउस होल्ड अब्बा जी ने कहा कि मैंने तुम लोगों के सामने तुम्हारी माँ के साथ ऊंची आवाज़ में बात की है इसलिए तुम लोगों के सामने ही तुम्हारी माँ से माफ़ी मांगूंगा मैं वाह 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 जो गलती जहाँ पे हो जिस लेवल की हो उसी लेवल की तलाफी हम उस वक्त हमें पता चला कि कल कोई वाक्य हुआ था वरना वरना तुमने नोटिस ही नहीं किया था और मेरी अम्मी एम्बेरसमेंट में थी कि आप क्या कर रहे हैं ये इन लोगों को ये बहुत ज़रूरी है बाप सिखाता है कि औरत की क्या इज्जत है माँ नहीं सिखाती औरत की इज्जत क्या है 
बाप सिखाता है बीवियों के साथ कैसे ट्रीटमेंट करनी है माँ ही नहीं सिखा सकती कि औरतों को माँ की तो जाहिर है बाइसनेस होती है सो so, उस दिन के बाद हम तीनों हिल गए हुए थे कि भाई ये तो मामला किसी और तरीके से देखना होता है कुछ चीज़ कैजुअल नहीं है दिस इज़ वेरी वेरी बिग और इट्स इट्स अ लेसन कि जिसकी वजह से मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ इस अच्छा पर्सनल डिटेल मगर ये ज़रूरी है क्योंकि मैं नोटिस ये कर रहा हूँ कि लड़के हमारे जो है ना वो औरतों के सरों पे चढ़ के अपनी उड़ान लेने को उड़ान समझ रहे हैं ओके okay? ऐसा मर्द ना मर्द है जो औरत के सर पे बैठ के पर फिलाए अपने उड़ना है तो बेफिक्रें बड़े ऐसे मार के मिलेंगे जहाँ पे असली मर्दान की साबित हो गया